weight loss challenge le, diet plan and exercise lotu kadakkunnadinu munne njan illa eduthu cheriya kadha paraya chalappa ningal kettittundam oru cheruppakaranayittulla manushyan gold mine cheyanonnulla aagrahayitte ayale ennu mining nu povan vendi thirumanichu appo ayale vicharichanda ella divasam njan nannayitte effort edu njan nannayitte hard work cheyum njan gold mine cheyan vendi endorum kashtapadano adakke njan cheyan ready aanu ennu vicharichukonde ayale ennum raavile nerthe enite aa mining cheyanda sthalathu poi ayale kulichondu irikkum ayale documents okke vachu kulichu nokkikondu irikkum ella divasam ayale nirashanayittu tirichu varum okay innu kittilla innu kittilla kore divasangalukku kazhinja yenappa ayalde suruthukalum family members okke parnu idu verude time waste cheyindana ningal povanda annu പക്ഷെ അയാൾ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല അയാൾ വിചാരിച്ചു ഓ എനിക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ശക്തമായ തീരുമാനത്തോടു കൂടി എന്നും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് കിട്ടാതായപ്പോഴത്തേക്കും അയാളുടെ വിൽപ്പോറൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി അപ്പം അയാൾ പയ്യ പയ്യെ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അത് കിട്ടില്ലായിരിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് ചുമ്മാ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അയാൾ പയ്യ പയ്യ പയ്യെ അത് ഗിവപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവസാനം അയാൾ ഒരു ദിവസം ആ മൈനിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കുഴിച്ചു നോക്കുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏർപ്പാട് അങ്ങ് നിർത്തി പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ചെറിയ എക്യുപ്മെൻറ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ മനുഷ്യൻ എവിടെയാണോ മൈനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടേക്ക് ചെന്ന് ഒന്ന് കുഴിച്ചു നോക്കി ഈ പ്രായമായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഇഞ്ച് കുഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയ ഗോൾഡിൻ്റെ കഷ്ണം കിട്ടി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ മനുഷ്യൻ എത്രയോ റിസ് അടുത്തായിരുന്നു ആ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടി അയാൾ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ആ ഗോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ എഫേർട്ടും ഈ കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ റിസൾട്ടിന് എന്താ പറയുക അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കീപ് ഡൂയിങ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ എക്സസൈസും ഡയറ്റ് പ്ലാനും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപോക്കാം എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്കും ഒമ്പത് മണിക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ട് കഴിക്കുക നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓട്സ് ബനാന സ്മൂത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ വീക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പിയാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കും ഒമ്പത് മണിക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഈ സ്മൂത്തി കഴിക്കുക രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസോ ഫ്രൂട്ട്സോ കഴിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇനി പച്ചയ്ക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ചുമ്മാ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കഴിക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അധികം കഴിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആപ്പിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി വാട്ടർമെലൺ പപ്പായ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പോ ഒന്നര കപ്പോ ഒക്കെ കഴിച്ചോളൂ ഇതൊരു പത്ത് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ട് കഴിച്ചോ നമ്മൾ ലഞ്ചിന് കഴിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും പനീർ ബുർജിയാണ് ഇനി ഇപ്പം പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവരാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പനീറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് വെള്ളക്കടല വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അതേ ആ റെസിപ്പി സെയിം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാൻ ഇനി ചപ്പാത്തി ഈ ചപ്പാത്തി നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുള്ള ചപ്പാത്തി അല്ല ഇത് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഫ്ലാക്സ് സീഡ് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കൂടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും അതിൽ നിങ്ങളൊരു കാൽ കപ്പ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് പൊടിച്ചതും ബാക്കിയെല്ലാം ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ചെറിയ ചപ്പാത്തി വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചാൽ മതി കാരണം നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിയും പനീർ ബുർജിയും ഒക്കെ കഴിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ വേവിച്ച് കഴ
നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ആൽമണ്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ അത് രണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടിയ കരുത് ഓട്സൊക്കെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും ഇതിനെ എല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്മൂത്തി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മൂത്തി റെസിപ്പി ായിട്ട് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊരു കാൽ ഭാഗം സവോളയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു ഹാഫ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇച്ചിരി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതായത് പനീറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് ഒരു എഴുപത് ഗ്രാം ഇല്ല ഒരു അറുപത് ഗ്രാം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അത്രയൊക്കെ പനീർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റായിരുന്നു മേടിച്ചത് പനീർ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തിനേക്കാൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ കൂടുതലെടുത്തു പക്ഷെ ഹാഫ് ഭാഗവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു അറുപത് ഗ്രാം അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അത്രയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി എന്ന് അപ്പം നിങ്ങളും എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമൊക്കെ മതി മാക്സിമം പനീർ അത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി അത് അപ്പം ഈ ഒരു പരിപാടി കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി ഗരം മസാല പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്യിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയും പനീർ ബുർജിയും അത്ര ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർത്തോ പാത്രം വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും സവോളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ഗാർലിക്കിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളിട്ട് അതിൻ്റെ ആ റോ സ്മെല്ല് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീറും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിക്കാം നിങ്ങൾ മൂടിയൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി നെയ്യല്ലേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഇടക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇത് നമുക്കിനി സെർവ് ചെയ്യാം ഡിന്നർ വെജ്ജി എഗ് ഓംലെറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് രണ്ട് കൈപ്പിടി ചീരയിലയുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട മുഴുവനായിട്ടും ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ഭാഗം സവോളയും ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അര ടീസ്പൂണും വേണ്ട നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൽ ഈ എഗ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക പാത്രത്തിൻ്റെ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൊന്ന് പറട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അതിനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ച് മതി ഇനി വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ഏതെങ്കിലും പയറുവർഗം വേവിച്ചതും കൂടെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിളും കഴിക്കാം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചീരയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ എഗ് ഓംലെറ്റ് മാത്രമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് റോ ആയിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ബീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റോ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇതിലരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് റോ ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും എഗ് ഓംലെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം
എണ്ണയുടെ അളവും മുട്ടയുടെ അളവും ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം അതായത് അര ടീസ്പൂൺ പോലും എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിക്കരുത് മുട്ടയാണെങ്കിലും ഒരു മുട്ട ഫുള്ളായിട്ടും ഹാഫ് വേറൊരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡേ ലെവനിലുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് അതായത് ഗ്ലൂട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് എക്സസൈസുകളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ എക്സസൈസുകളും എത്ര റെപ്പറ്റീഷൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ എക്സസൈസും അത്രയും റെപ്പറ്റീഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സർക്യൂട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുന്നവരെ ഈ സർക്യൂട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്പിങ് ജാക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബോഡി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വാം അപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജമ്പിങ് ജാക്സ് നിങ്ങൾ മുപ്പത് റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു മാറ്റിൽ നിന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മുപ്പതെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജമ്പിങ് ജാക്സ് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്തതാണ് എന്നാലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മാറ്റിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈകളും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ അപ്പർ ബോഡി ഉയർത്തി ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പ് പോലെയാക്കാം ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഒരു വൺ ഓർ ടു സെക്കൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അപ്പർ ബോഡി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതുപോലെ ഒരു മുപ്പതെണ്ണം ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പർ ബോഡി മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോങ്കി കിക്സ് ആണ് ഇതും ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം എളുപ്പമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്യാറ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിന് താഴെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനുശേഷം ഓരോ ലെഗ് ആയിട്ട് ഉയർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ആ ഉയർത്തുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആ ഗ്ലൂട്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യണം ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് മുപ്പതാണാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ ലെഗിനെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗിന് പതിനഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ലെഗിന് അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യാം നിങ്ങളപ്പോൾ ബോ കാല് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ കുറച്ചല്ല ഉയർത്തണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നവരെ അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരെ അത്രയും വരെ ഉയർത്തണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾ സിറ്റ് ആണ് ഇത് വൺ മിനിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഇതുപോലെ ഒരു ചുമരിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയാണ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാക്കിലൊരു ഇമാജിനറി ചെയർ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഈ കാലയിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വൺ മിനിറ്റ് ഇരിക്കാം ചെയ്യാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാല് നന്നായിട്ട് പെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം എണീക്കുക അപ്പം തന്നെ വീണ്ടും ഈ പൊസിഷനിലോട്ട് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് ചെയ്യണേ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് ലെഞ്ചസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ലെഞ്ചസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ലെഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് വോക്കിംഗ് ലെഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ കേർഡ് സീൽ ലെഞ്ചസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് ലെഞ്ചസ് കാരണം നമ്മൾ ഗ്ലൂട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളുടെ ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതായത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം ചെയ്യാം തുടക്കക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ബോഡി ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പാടുണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ തുടക്കക്കാരല്ല നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ